வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப ஈஸியாகவும் அதே சமயம் ஹெல்த்தியாகவும் செய்யக்கூடிய ஒரு சாட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் சுண்டலை வச்சு சன்னா சாட் செய்ய போகிறோம் ஜென்ரலாக நமக்கு சாட் ரெசிபி அப்படின்னு உடனே ஞாபகத்துக்கு வருது பானிபூரி மசால் பூரி தட்டுவடை செட்டு தான் ஆனால் நம்ம சுண்டலை வச்சு கூட நம்ம சாட் செய்ய முடியும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம வெளியே போய் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ ஹைஜீனிக்காக இருக்காது அதனால் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சோம்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கனால எல்லோரும் விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க இந்த சேட் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க இதுக்கு தேவையான சட்னி மட்டும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம்னா எப்பப்பெல்லாம் வேணுமோ அப்புறம் சட்டுன்னு செஞ்சுக்கலாம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான இந்த மூணு வகையான சட்னி செஞ்சிடலாம் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செய்ய போகிறது இந்த க்ரீன் சட்னி இதுக்கு வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தலையும் அரை கைப்பிடிக்கு புதினா தலை இது கூட மூணு பல் பூண்டு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு அப்புறம் ஒரு சின்ன சைஸ் எலுமிச்சம்பழத்தில் பாதி எடுத்து அதோட சாரும் சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இதை நல்லா மைய அரைச்சிக்கலாம் இது கூட ஒரு மூணு பச்சை மிளகா நான் சேர்த்திக்கிறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகா சேர்த்தி இது நல்லா மைய அரைச்சிட்டு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு சூப்பராக க்ரீன் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து நம்ம ரெட் கார்லிக் சட்னி செய்ய போகிறோம் அது கொஞ்சம் சுடுதண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு பத்து காஷ்மீர் ரெட் சில்லி சேர்த்திக்கிறேன் நீங்கள் சாதாரண மிளகா சேர்த்துறதா இருந்துச்சுன்னா மூணு அல்லது நாலு சேர்த்திக்கோங்க இது சுடுதண்ணியில் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம் அப்போ மிளகா நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும் ஈஸியாக அறப்பட்டுரும் ஊறுனதுக்கப்புறம் அது ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்திட்டு பத்து மிளகாய்க்கு நான் அஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் உங்களுக்கு புளிப்பு டேஸ்ட் வேணும்னா இதுலேயும் எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்த்திக்கலாம் இதை நல்லா அரைச்சிட்டு இதையும் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி எடுத்துட்டோம்னா ரெட் கார்லிக் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து புளிப்பு சட்னி செய்கிறதுக்கு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு புளித்தண்ணி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி அப்புறம் ஒரு கால் கப் வெள்ளம் வெள்ளத்துக்கு பதில் சர்க்கரை அல்லது பேரிச்சம்பழம் கூட சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் கால் கப் தண்ணி சேர்த்து இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அது அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க விட்டுக்கலாம் அப்போ வெள்ளம் கரைஞ்சி வந்துடும் வெள்ளம் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு பொடி இருந்தால் சேர்த்திக்கோங்க இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு ஹை ஃப்ளேமில் இதை கொதிக்க விடலாம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா பச்சை வாசனையும் போயிட்டு லைட்டாக திக்காயிரும் இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதையும் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ நமக்கு மூணு சட்னியும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மூணு சட்னியும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ செய்கிற சன்னா சாட்க்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லா வகையான சாட் ரெசிபிக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த புளிப்பு சட்னி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புளிப்பு டேஸ்ட் எங்கெல்லாம் வேணுமோ அங்கெல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு சாண்ட்விச் செய்யும்போது பானிபூரி செய்கிறதுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இந்த க்ரீன் சட்னியும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த சே சேட் ரெசிபிக்கு மட்டும் இல்லாமல் சாண்ட்விச் செய்யும்போது அதுக்கு அது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈவன் சட்னி தோசை கூட இதை வச்சு செய்யலாம் அப்புறம் இந்த ரெட் சட்னி பார்த்திங்கன்னா பீஸாவுக்கு மேலே டாப்பிங்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் அப்புறம் ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் இதுக்கெல்லாம் கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்சோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த மூணு சட்னி நம்ம ஒரு முறை செஞ்சு ஃப்ரீசரில் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மாதம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஈரம் இல்லாத ஸ்பூனை வச்சு நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து சன்னா சாட் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வெள்ளை கொண்ட கடல் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு பதில் கருப்பு சுண்டல் இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் வெள்ளை தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நாலு அல்லது ஆறு மணி நேரம் நாலுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க நாலு ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்து ஒரு நாலு அல்லது அஞ்சு விசில் விட்டு வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் சுண்டல் வந்து மசிஞ்சிடக்கூடாது முழுசு முழுசாக இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ நமக்கு சாட்டுக்கு தேவையான சட்னி எல்லா பொருளும் எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த சுண்டலுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நறுக்கின தக்காளி அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வேக வச்சு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு சேர்த்திக்கலாம் இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கி இருக்கிற பச்சை மிளகா இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சாட் மசாலா இது இல்லைன்னா 
இந்த மூணு சட்னி சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட சன்னா சாட் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம கடைகளில் கொடுக்குற மாதிரி சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு எடுத்துகிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சுண்டில் அந்த பவுலில் கொஞ்சம் சேர்த்திட்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை கொஞ்சமாக மேலே தூவி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடித்து வச்சுருக்க தயிர் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் மேலே கொஞ்சமாக விட்டுட்டு நம்ம மூணு வகையான சட்னி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுலேருந்து ஒரு மூணு அல்லது நாலு ட்ராப் மட்டும் மேலே டாப்பிங்ஸ்க்கு சேர்த்திக்கலாம் இது கூட உங்கள் வீட்டில் மிச்சரோ பூந்தியோ அல்லது சிப்ஸு எது இருந்தாலும் சரி தட்டு வடை எது இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்பியாக இருக்கிற மாதிரி அதை உடச்சி சேர்த்திக்கலாம் அது இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல சுண்டல் கூட வெங்காயத்தை சேர்த்து சாப்பிடும்போது அது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் வெங்காயமே போதுமாக இருக்கும் கொஞ்சமாக மேலே கொத்தமல்லி தலையை தூவிட்டோம்னா நம்மளோட சாட் ரெசிபி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷ